মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য এবং মহাকর্ষীয় বিভব এই দুটোর মধ্যে রিলেশনটা কি এই দুটোর মধ্যে যে রিলেশনটা বিদ্যমান সেটা হচ্ছে ই ইজ ইকুয়াল মাইনাস ডি ভি বাই ডি আর এখানে এই যে যে ভি এ ভিটা মানেই হচ্ছে মহাকর্ষীয় বিভব এবং ইটা মানে হচ্ছে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য আমরা জানি কি আমাদের ই হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি রাইট ই মানে ই হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এবং আমাদের ভি হচ্ছে স্কেলার রাশি এবং আমরা এই ভিকে ডিফারেন্সিয়েশন করছি কিসের সাহায্যে ডি বাই ডি আরের সাহায্যে তো এই বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তো এখন আসো এই ব্যাপারটা আমরা বুঝব আর একটু ভালো করে তার আগে আমরা একটা ছবি আঁকি ধরো এই যে হচ্ছে আমাদের একটা বস্তু ক্যাপিটাল এম ভরের তো এই বস্তুটা থেকে আমি যদি চিন্তা করি যে আর দূরত্বে এখানে আমাদের পি বিন্দুতে মহাকর্ষীয় প্রাবল্যর মান কত এটা যদি আমাদেরকে বলা হয় আমরা আগেই বলছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় অসীম থেকে একটা এম স্মল এম ভরের বস্তুকে এখানে এনে রাখবো এবং রাখার পরে আমাদের এখানে কিন্তু আমরা প্রাবল্য নির্ণয় করতে পারবো এবং এদের ক্ষেত্রে প্রাবল্য নির্ণয়ের সূত্রটা কি হবে ই ইজ ইকুয়াল জি ক্যাপিটাল এম বাই আর রাইট এটা এটাই কিন্তু আমাদের এখানে মহাকর্ষীয় সরি আর স্কোয়ার এটাই কিন্তু আমাদের মহাকর্ষীয় প্রাবল্য নির্ণয়ের সিস্টেম তো এটা যদি হয় এবং একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা যদি একটা জিনিস করি কি করি ই মাইনাস ডি আর ডিভি ডি আর এটাকে আমি একটু ইন্টিগ্রেশন করে দেখি কারণ আমি ভি তো ভি সমান অলরেডি ভি সমান কি এটা তো আমরা অলরেডি জানি ভি সমান কিন্তু আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে ভি ইজ ইকুয়াল জি মাইনাস জি এম বাই আর এই সূত্র ধরো আমরা সকলেই জানি এবং এখানে মাইনাস হয় আমরা জানি মহাকর্ষ বিভব সবসময় ঋণাত্মক হয় তো এখানে আমরা মানটা বসাই দিই ই ইজ ইকুয়াল লেখি মাইনাস ডি বাই ডি আর এবং এখানে কি মাইনাস জি এম বাই আর তো এক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমাদের পরের লাইনটা আমাদের কি হবে জি এম ডি বাই ডি আর অর্থাৎ জি এম কনস্ট্যান্ট যেহেতু তাই এটা বাইরে নিয়ে আসছি এবং এখানে হয়ে যাবে আর টু দি পর মাইনাস ওয়ান এবং পরবর্তীতে টু মুভ ওয়ান আমাদের পরবর্তীতে কি হবে জি এম এবং দেখো আমাদের এই মাইনাস ওয়ানটা এটার আগে চলে আসবে ফলে মাইনাস হয়ে যাবে আগে আগে মাইনাস হয়ে গেল এরপরে আরের পর কি হবে আরের পর হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান সো ইভেন্চুয়ালি আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জি এম মাইনাস মাইনাস আর টু দি পর মাইনাস টু ইভেন্চুয়ালি এটাকে আমি লিখতে পারি জি এম মাইনাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার রাইট তো দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এটা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি তো ইভেন্চুয়ালি এটা তো ই সবার রাইট তো আমি ই সবার লিখে দিতে পারি যে মাইনাস জি এম বাই আর স্কোয়ার সো দেখো আমরা ই সমান কি জানি সেটাই কিন্তু এখানে চলে আসছে অর্থাৎ ই সমান আমরা যেটা জানছিলাম দেখো এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা ই সমান যা বলছিলাম তাই কিন্তু চলে আসছে জাস্ট এখানে আগে আমাদের একটা মাইনাস আছে রাইট এখানে আগে আমাদের একটা মাইনাস আছে আসলে মাইনাস দ্বারা কি বুঝে আমরা আগেই বলছি ধরো এই যে একটা বস্তু তুমি আর আর অর্থাৎ এটার যে ডিস্টেন্স সেটা যদি আর হয় তাহলে আর যদি এই দিকে ক্রিয়া করে আরের দিক যদি এই দিকে হয় তাহলে আমাদের বহ ক্ষেত তাহলে আমাদের এবং বলটা যদি এদিকে ক্রিয়া করে এটা যদি বড় মাস হয় এবং এটা তো স্মল মাস তাহলে বলটা যদি এদিকে ক্রিয়া করে এবং অর্থাৎ আর এবং বলের দিক যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের মহাকর্ষীয় প্রাবল্যর মানের আগে আমরা এটা ঋণাত্মক চিহ্ন দিয়ে দিই রাইট তো সেই কারণেই আমাদের এরকম হয়েছে তো আমরা এই বিষয়টা ভালো করে বুঝলাম তো তারপরে একটা বিষয় যেটা না বললেই নয় এখান থেকে কিন্তু আমরা বলতেই পারছি যে ই সমানুপাতি কন বাই আর স্কোয়ার রাইট কেন কারণ হচ্ছে আমাদের এইটুক তো পুরা ধ্রুবক রাইট এই যে যে মানটা জি এম এটা কিন্তু পুরো ধ্রুবক তো এটা সমান কিন্তু আমরা এটা বলতেই পারি আচ্ছা তো দেখো আমি যদি এখন একটা অঙ্ক করি এবং দেখো রিলেশনটা তো ইভেন্টুয়ালি কি আবার লিখি বারবার লিখতেছি ডি ভি বাই ডি আর এবং এখানে আরেকটা কথা আমি বলে নিই এখানে আর যে সব সময় হবে ব্যাপারটা এরকম না আর মানে হচ্ছে ধরো আমাদের এই যে যে এমভারের বস্তুটা এবং এখানে যে দূরত্ব যে দূরত্বে আমি নির্ণয় করতেছি যে দূরত্বে আমি নির্ণয় করতেছি ধরো পি বিন্দু পি বিন্দুর ক্ষেত্রে আমি প্রাবল্য নির্ণয় করতেছি এবং এদের ডিস্টেন্সটা ধরো জেট জেট দ্বারা এদের ডিস্টেন্সকে প্রকাশ করছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কিন্তু আর হবে না এখানে হয়ে যাবে জেট ডি ভি বাই ডি জেট অর্থাৎ আমি যেই অক্ষের সাথে আমি মানটা নির্ণয় করতেছি বা যেই দূরত্বে আমি নির্ণয় করতেছি জেট জেট বা এখানে ওয়াইও হতে পারে এক্সও হতে পারে ডিপেন্ড 
আপন আমি দূরত মাসখানের দূরত্বটা কত রাইট আমি এই বিষয়টার উপর কিন্তু এটা ডিপেন্ড করবে কোন অক্ষর উপর আমি নির্ভর নির্ণয় করতেছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো এদেরকে আমরা আরেকভাবে লিখতে পারি কিভাবে আমি তো ই সমান ই সমান ভি এরটা নির্ণয় করলাম এখন আমি যদি ভি সমান লিখতে চাই তাহলে এটাকে কিন্তু আমি বিপরীতভাবে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে এভাবেও প্রকাশ করতে পারি ই ডি আর অর্থাৎ ডি আরের সাপেক্ষে আমি যদি ই এর ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি ভি পাবো ভি মানে কি ভি মানে হচ্ছে আমাদের মহাকর্ষ বিভব বা গ্রাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল তো এই রিলেশন দ্বারাও একই কথা রাইট উল্টা আমরা জানি কি ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশন একে অপরের উল্টা রাইট তো দেখো এখান থেকে আমরা ছোট একটা অঙ্ক করি যে ধরো বলা আছে ভি ইজ ইকুয়াল ফাইভ আর স্কোয়ার প্লাস থ্রি আর মাইনাস ফাইভ এটা বলা আছে তো এটা বলার পরে তোমাকে বলা হয়েছে যে তাহলে ই এর মান নির্ণয় করো আমরা রিলেশন কি জানি আমরা রিলেশনটা জানি হচ্ছে ই সমান ডি ভি মাইনাস ডি ভি বাই ডি আর রাইট এটা হচ্ছে আমাদের রিলেশন তো আসলে এখানে মাইনাস যে দিতে হবে সবসময় আমার কোনো কথা নেই মাইনাস আমরা নাও দিতে পারি রাইট তো আমরা কি ডি ভি বাই ডি আর এটা হচ্ছে আমাদের রিলেশন রাইট তো এটা যদি রিলেশন হয় তাহলে দেখো আমি ডি বাই ডি আর লিখলাম এবং এখানে যদি ভি এর মানটা বসাই দিই যে দেখো আমি এখানে ভালো করে বসাই যে ডি বাই ডি আর এবং মানটা আমি বসাই দিচ্ছি মানটা কত ফাইভ আর স্কোয়ার প্লাস থ্রি আর মাইনাস ফাইভ তো এটাকে যখন আমি ডিফারেন্সিয়েশন করবো আশা করি ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারো এটা আমাদের কত হবে এটা হবে হচ্ছে আমাদের স্কোয়ারটা এখানে চলে আসবে তো পাঁচ দুগুণ দশ হয়ে যাবে এবং দশ আর হয়ে যাবে প্লাস কত হবে প্লাস এখানে জাস্ট থ্রি থাকবে এবং যেহেতু পাস কস্টের পাস একটা জাস্ট পাস তারপরে এখানে জিরো হয়ে যাবে রাইট তো আমাদের ইভেন্চুয়ালি বার্ডটা আস্তে আস্তে হচ্ছে এরকম এবং এই বার্ডটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের কিসের বার ই এর বার্ড সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা ই সোবার কিন্তু পেয়ে গেলাম রাইট ই সোবার বার্ডটা পেয়ে গেলাম সো এভাবেই আমরা খুব সহজেই এফ সি কিউ এফ সি কিউ এরকম আসতে পারে এফ সি কিউতে তখন আমরা খুব সহজেই কিন্তু সলভ করে ফেলতে পারবো এবং আরেকটা বিষয় বলে রাখবো যেখানে কিন্তু আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি রাইট এবং এখানে যদি আমাদের ধরা প্রশ্ন দেওয়া থাকে আরের বাদ থ্রি আরের বাদ ফাইভ এরকম যদি দেওয়া থাকে যে আরের একটা বাদ দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বারটা বসাই দিবো থ্রি যদি বসে তাহলে তেত্রিশ হয়ে যায় রাইট এবং এই তেত্রিশ কত নিউটন কেজি ইনভার্স ওয়ান এটা কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি ইয়ের ভ্যালু কারণ ইয়ের ইউনিট কি নিউটন কেজি ইনভার্স ওয়ান সো এইভাবে কিন্তু তুমি ডেটা করে ফেলতে পারো যদি ধরো আর যদি বলা থাকে তিন মিটার যদি বলা থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের তেত্রিশ নিউটন কেজি ইনভার্স ওয়ান হয়ে যেত 